வெல்கம் டு கமல் ஆன்லைன் மேக்ஸ் இந்த வீடியோவில் மேட்ரிக்ஸ் செக்ஷனில் இருந்து ஒரு மூணு அப்ஜெக்டிவ் கொஷின் சால்வ் பண்ண போகிறோம் அதில் ஃபஸ்ட் கொஷின் த ட்ரேஸ் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் டூ ஒன் ஜீரோ ஜீரோ டூ ஜீரோ 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 த்ரீ பவர் ட்வெண்ட்டி ஈஸ் கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஒரு த்ரீ கிராஸ் த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் அதனோட பவரில் ட்வெண்ட்டின் நம்பர் இருக்குது அந்த மேட்ரிக்ஸோட ட்ரேஸ் வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறது தான் இங்கே கேள்வி நான்கு விடைகள் கொடுத்துருக்காங்க பொதுவாக ஒரு மேட்ரிக்ஸோட ட்ரேஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம ரெண்டு வழிகளில் டிஃபைன் பண்ணுவோம் ட்ரேஸ் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸுக்கு தான் நம்ம டிஃபைன் பண்ணுவோம் ட்ரேஸ் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் அப்படிங்கிறது சம் ஆஃப் த டயக்னல் எலமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது அதனோட டெஃபினேஷன் இன்னொரு வழியிலையும் நம்ம அதனோட ட்ரேஸை கண்டுபிடிக்கலாம் கொடுத்துருக்குற மேட்ரிக்ஸோட கேரக்டரிஸ்டிக் பாலினாமியல் அதிலிருந்து அதனுடைய ஐகன் வேல்யூஸ் ஐகன் வேல்யூஸ் தெரியும் அப்படின்னாலும் ட்ரேஸ் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் அப்படிங்கிறது சம் ஆஃப் த ஐகன் வேல்யூஸ் ஸோ இந்த ரெண்டு வழிகளில் ஏதாவது ஒரு வழிகளில் நம்ம மேட்ரிக்ஸோடைய ட்ரேஸை கண்டுபிடிச்சிடலாம் கொடுத்துருக்குற கணக்கில் டூ ஒன் ஜீரோ ஜீரோ டூ ஜீரோ 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 த்ரீ அதனுடைய அடுக்கில் வேறு இருபதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க பவரில் டுவெண்ட்டின்னு கொடுத்துருக்கிறதுனால டைரெக்டாக அதனுடைய டயக்னல் எலமெண்ட்ஸை நம்ம ஆட் பண்ணால் அதனுடைய ட்ரேஸ் வேல்யூ நமக்கு கிடைக்காது ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா கொடுத்துருக்குற மேட்ரிக்ஸோட ஐகன் வேல்யூஸை கண்டுபிடிச்சிட்டு அதிலிருந்து அதனுடைய ட்ரேஸை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எப்படி இந்த கணக்கை சால்வ் பண்ண போகிறோங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க கொடுத்துருக்குற மேட்ரிக்ஸை அதனுடைய அடுக்குகள் இல்லாமல் பவர் இல்லாமல் இருக்கிற அந்த த்ரீ கிராஸ் த்ரீ மேட்ரிக்ஸை நான் ஏ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் அப்போ அது டூ ஒன் ஜீரோ ஜீரோ டூ ஜீரோ 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 த்ரீ ஒரு விஷயம் நோட் பண்ணலாம் இங்கே கொடுத்துருக்குற மேட்ரிக்ஸ் ஏ வந்து ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் ஏன்னா மெயின் டயக்னலுக்கு கீழே பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக ஜீரோவாக இருக்குது ஸோ இதனுடைய ஐகன் வேல்யூ அப்படிங்கிறது ப்ரின்ஸிபல் டயக்னல் எலமெண்ட்ஸ் தான் அந்த மெயின் டயக்னலில் என்னென்ன எலமெண்ட்ஸ் இருக்கோ அதுதான் அந்த மேட்ரிக்ஸுடைய ஐகன் வேல்யூஸாக இருக்கும் ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் நேரடியாக அதனுடைய ஐகன் வேல்யூஸை இங்கே எடுத்துக்கிறேன் தேர் ஃபோர் ஐகன் வேல்யூஸ் ஆஃப் ஏ என்னென்ன வரும் அப்படின்னா இங்கே இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் இரண்டு இரண்டு மூன்று டூ டூ த்ரீ இப்போ ஒரு விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் மேட்ரிக்ஸ் ஏவுக்கு ஐகன் வேல்யூஸை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அதிலிருந்து அதனுடைய அடுக்குகள் அந்த மேட்ரிக்ஸினுடைய அடுக்கு ஏவோட ஐகன் வேல்யூ வந்து லேம்டா ஒன் லேம்டா டூ லேம்டா த்ரீ அப்படின்னா ஏ ஸ்கொயரோட ஐகன் வேல்யூ வேணும்னா லேம்டா ஒன் ஸ்கொயர் லேம்டா டூ ஸ்கொயர் லேம்டா த்ரீ ஸ்கொயர் ஏ பவர் என்னோட ஐகன் வேல்யூ என்ன அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுன்னா லேம்டா ஒன் பவர் என் லேம்டா டூ பவர் என் லேம்டா த்ரீ பவர் என் ஸோ அதுதான் ரிசல்ட்டு அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்போ ஏவோட ஐகன் வேல்யூ ரெண்டு ரெண்டு மூணு அப்படின் இருந்தது அப்படின்னா இதில் இருந்து ஏ பவர் டுவெண்ட்டியோட ஐகன் வேல்யூஸை நம்ம டைரெக்டாகவே கண்டுபிடிச்சிடலாம் தேர் ஃபோர் ஐகன் வேல்யூஸ் ஆஃப் ஏ பவர் டுவெண்ட்டி என்ன வரும் அப்படின்னா ஒவ்வொன்றுமே அதனுடைய பவரில் டுவெண்ட்டி அப்போ டூ பவர் டுவெண்ட்டி டூ பவர் டுவெண்ட்டி த்ரீ பவர் டுவெண்ட்டி ஸோ எனக்கு ஏ பவர் டுவெண்ட்டியோட ஐகன் வேல்யூஸே தெரியும் அப்போ அதனுடைய ட்ரேஸை நான் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்போ தேர் ஃபோர் ட்ரேஸ் ஆஃப் ஏ பவர் டுவெண்ட்டி அதுதான் எங்கள் கொஷின் கொடுத்துருக்கிற மேட்ரிக்ஸனுடைய பவர் டுவெண்ட்டியோட ட்ரேஸ் வேல்யூ ஸோ ஃபஸ்ட்டே நான் சொன்ன மாதிரி ரெண்டு வழிகள் ஒன்று சம் ஆஃப் தி டயக்னல் என்ட்ரிஸ் அப்படி இல்லைன்னா சம் ஆஃப் தி ஐகன் வேல்யூஸ் ஸோ நமக்கு ஐகன் வேல்யூஸ் தயாராக இருக்குது அப்போ அதனுடைய சம் அப்படிங்கிறது தான் ட்ரேஸ் அப்போ டூ பவர் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் டூ பவர் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் த்ரீ பவர் டுவெண்ட்டி ஸோ டூ பவர் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் டூ பவர் டுவெண்ட்டி ரெண்டுத்தையும் கூட்ட போகிறோம் ரெண்டு பவர் இருபது ப்ளஸ் ரெண்டு பவர் இருபது பொதுவாக ஒரு ரெண்டு பவர் இருபது வெளியில் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா ஒன் ப்ளஸ் ஒன்னுன்னு வரும் அப்போ டூ டைம்ஸ் ஆஃப் டூ பவர் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு வரும் அப்போ டூ டைம்ஸ் ஆஃப் டூ பவர் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் த்ரீ பவர் டுவெண்ட்டி இதுதான் அதனுடைய ட்ரேஸ் வேல்யூ கொடுத்துருக்குற ஆப்ஷன்ஸில் பாருங்கள் சி அப்படிங்கிறது அதுக்கு சரியாக இருக்கும் அப்போ கிவன் மேட்ரிக்ஸனுடைய ட்ரேஸ் அப்படிங்கிறது டூ பவர் டுவெண்ட்டி டூ டைம்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ பவர் டுவெண்ட்டி ஓகே அடுத்த கொஷின் பார்க்கலாம் வாங்க லெட் ஏ பி என் கிராஸ் என் ரியல் மேட்ரிக்ஸஸ் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஈஸ் கரெக்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஏ பி ரெண்டு வந்து டூ என் கிராஸ் என் ரியல் மேட்ரிக்ஸஸ் 
ரேங்க் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பியோட ரிசல்ட் கொடுத்துருக்காங்க ரேங்க் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி வந்து ஈக்குவல் டு ரேங்க் ஏ ப்ளஸ் ரேங்க் பி இஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ரேங்க் ஏ ப்ளஸ் ரேங்க் பி ரேங்க் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி வந்து மினிமம் ஆஃப் ரேங்க் ஏ ரேங்க் பி மேக்ஸிமம் ஆஃப் ரேங்க் ஏ ரேங்க் பி நாலு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இதில் ஏதோ ஒன்று மட்டும்தான் சரியான விடை அது எது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இந்த ரிசல்ட்டை ப்ரூஃப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள்லேருந்தே நம்ம புரிஞ்சிக்கலாம் பாருங்கள் ஏ அப்படிங்கிறத நான் எப்படி எடுத்துக்கிறேன் ஒரு டூ கிராஸ் டூ மேட்ரிக்ஸாக ஈஸியாக ஒரு ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் சிம்பிளாக எடுத்துக்கிறேன் பி அப்படிங்கிறத எப்படி எடுத்துக்கிறேன் இந்த ஏவோட நெகட்டிவ் மைனஸ் ஆஃப் ஏனே எடுத்துக்கிறேன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ மைனஸ் ஒன் இப்போ ஏவோட ரேங்க் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா டூன்னு வந்துடும் ஏன்னா டூ கிராஸ் டூவோட மைனர் வந்து நான் ஜீரோவாக இருக்கும் அதாவது டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ வந்து நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கும் அப்போ ஆர்டர் டூவில் நான் ஜீரோவாக இருக்கிறதுனால என்னுடைய ரேங்க் வந்து ரெண்டு அதே போலவே ரேங்க் பி கண்டுபிடிங்க இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா டூ கிராஸ் டூவில் ஜீரோ ஆகாது அதனால் இதனுடைய ரேங்க்கும் ரெண்டுன்னு வந்துடும் ஓகே இப்போ ஏ ப்ளஸ் பி மேட்ரிக்ஸை நான் கூட்டுறேன் ஆட் பண்ணுறேன் அப்போ ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணும்போது என்ன வரும்னு பாருங்கள் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஆகிடும் ஜீரோ ஆகிடும் ஜீரோ ஜீரோ ஃபுல்லாக ஜீரோ மேட்ரிக்ஸே எனக்கு கிடச்சிரும் அப்போ ஏ ப்ளஸ் பி அதனுடைய சம் அதுக்கு என்ன ரேங்க் வரும் அப்படின்னா அது ஃபுல்லாக ஜீரோ மேட்ரிக்ஸ் ஜீரோ மேட்ரிக்ஸோட ரேங்க் பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ அப்போ ரேங்க் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி வந்து ஜீரோ ரேங்க் ஏ வந்து ரெண்டு ரேங்க் பி வந்து ரெண்டு இப்போ கொடுத்துருக்குற விடைகளில் ஒவ்வொரு விடையாக நம்ம செக் பண்ணி பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் முதலாவது ஆப்ஷன் எடுத்துக்கிறேன் அதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க எல்ஹெச்எஸில் ரேங்க் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி ஏ ப்ளஸ் பி வந்து ஜீரோ ஈக்குவல் டு ரேங்க் ஆஃப் ஏ ரேங்க் ஆஃப் ஏ வந்து எவ்வளோ ரெண்டு ரேங்க் ஆஃப் பி எவ்வளோ ரெண்டு அப்போ ஜீரோ ஈக்குவல் டு டூ ப்ளஸ் டூ அப்படின்னு வருது ஜீரோ ஈக்குவல் டு டூ ப்ளஸ் டூவா நோ அப்போ ஆப்ஷன் ஏ அப்படிங்கிறது ராங் ஆப்ஷன் சி ஆப்ஷன் டி ரெண்டுத்தையும் எடுத்துக்கோங்க ஆப்ஷன் சியில் என்ன சொல்கிறாங்க ரேங்க் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி ஏ ப்ளஸ் பி எவ்வளோ ஜீரோ ஈஸ் ஈக்குவல் டு அது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னா மினிமம் ஆஃப் ரேங்க் ஆஃப் ஏ ரேங்க் ஆஃப் பி ரேங்க் ஆஃப் ஏ ரேங்க் ஆஃப் பி ரெண்டுமே ரெண்டு அப்போ மினிமம் ஆஃப் டூ கம்மா டூனா டூ அப்போ ஜீரோ ஈக்குவல் டு டூவா நோ அப்போ ஆப்ஷன் சியும் ராங் ஆப்ஷன் டி எடுத்துப்போம் ரேங்க் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு மேக்ஸிமம் ஆஃப் ரேங்க் ஆஃப் ஏ கம்மா பி அப்படின்னு இருக்கும் அப்போ மேக்ஸிமம் ஆஃப் ரேங்க் ஆஃப் ஏ ரேங்க் ஆஃப் பி அப்போ மேக்ஸிமம் ஆஃப் டூ கம்மா டூனாலும் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோவா நோ அப்போ பார்த்திங்கன்னா ஏ சி டி எல்லாமே ராங் அப்போ கரெக்டான விடை எதுவாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பி மட்டும்தான் பியில் செக் பண்ணி பாருங்கள் பியில் என்ன லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் அப்படின்னா ரேங்க் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி ரேங்க் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பியோட வேல்யூ எவ்வளோனா ஜீரோ அப்போ ஜீரோ ஈஸ் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ரேங்க் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் ரேங்க் ஆஃப் பி அப்போ ஜீரோ ஈஸ் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் அப்படின்னு வரும் எஸ் ஜீரோ ஈஸ் லெஸ் தேன் ஃபோர் அப்படிங்கிறது தான் ட்ரூ அப்போ மீதி இருக்கிற மூணு ஆப்ஷன்லையும் நீங்கள் பர்டிகுலராக ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கான ரேங்க் வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்போ சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை அப்போ ஆப்ஷன் ஏ சி டி எல்லாமே ராங் சரியாக இருக்கிற ஒரே விடை வந்து பி மட்டும்தான் அப்போ நம்ம இதிலிருந்து தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு விடை என்ன சரியான விடை என்ன அப்படின்னா ரேங்க் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி இஸ் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ரேங்க் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் ரேங்க் ஆஃப் பி இதை டைரெக்டாக சில சமயங்களில் நமக்கு கொஷன்லேயே இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டையே கொடுத்து கேட்கலாம் இல்லை சம்டைம்ஸ் ஏவுக்கும் பிக்கும் இந்த மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக்காக சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துட்டு நாலு ஆப்ஷன்ஸில் எது சரியாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம கேட்கலாம் அப்போ ஒரே ஒரு விடை மட்டும்தான் ஏ ப்ளஸ் பிக்கு பொறுத்த வரைக்கும் சரியாக இருக்கும் அது ரேங்க் ஏ ப்ளஸ் பி இஸ் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ரேங்க் ஏ ப்ளஸ் ரேங்க் பி அடுத்த கணக்குக்கு பார்ப்போம் ஒரு ரெண்டு டிட்டர்மினன்ட் கொடுத்துருக்காங்க டி ஒன் டி டூ அப்படின்னு சொல்லி டி ஒன் அப்படிங்கிறது ஒரு த்ரீ கிராஸ் த்ரீ ஏபிசி எக்ஸ்ஒய்இட் பிக்யூஆர் D2 டூ அப்படின்னு செகண்ட் டெட்டர்மினன்ட் இருக்குது மைனஸ் எக்ஸ் ஏ மைனஸ் பி ஒய் மைனஸ் பி கியூ இசட் மைனஸ் சி ஆர் கொஷின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா டி ஒன் டி டூவை ரிலேட் பண்ணியிருக்காங்க டி ஒன்னோட டிட்டர்மினன்ட் வேல்யூ டி டூவோட டிட்டர்மினன்ட் வேல்யூ டி ஒன் ஈக்குவல் டு டி டூவா டி ஒன் இஸ் டூ டைம்ஸ் டி
D1 ஒன் எடுத்துக்கிறேன் அந்த டி ஒனில் டயக்னல் எலமெண்ட்ஸ் பாருங்கள் ஏ ஒய் ஆர் இதுக்கு மட்டும் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒன்றுன்னு வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறேன் ஏவுக்கு பதிலாக ஒய்க்கு பதிலாக ஆறுக்கு பதிலாக ஒன்றுன்னு கொடுக்குறேன் மீதி இருக்கிற எல்லாத்துக்கும் ஜீரோன்னு நான் செட் பண்ணிக்கிறேன் அதாவது பி வேல்யூ சி வேல்யூ எக்ஸ் வேல்யூ இசட் வேல்யூ பி வேல்யூ கியூ வேல்யூ இது எல்லாத்துக்கும் ஜீரோ அப்படின்னு நான் கொடுத்துட்றேன் இப்போ டி ஒன்று வேல்யூ என்ன வரும் அப்படின்னு நான் கண்டுபிடிக்கிறேன் அப்போ வேல்யூவை நான் ஆல்ரெடி சொன்னதுனால டயக்னாலுக்கு மட்டும் தான் நான் ஒன்றுனே கொடுத்துருக்கேன் மற்றது எல்லாமே ஜீரோங்கிறதுனால அப்போ இது ஒன் ஜீரோ 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 ஒன் ஜீரோ 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 ஒன்றுனே வந்துடும் அப்போ இது ஒரு ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ் இதனுடைய டிட்டர்மினண்ட் வேல்யூ அப்படின்னா சிம்பிளாக ஒன் அவ்வளோதான் இப்போ டி டூக்கு இதே வேல்யூவை நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் அங்கே என்ன வேல்யூ நமக்கு கிடைக்கும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்போது ஏ ஒய் ஆர் அதுக்கு மட்டும் தான் நான் வேல்யூ கொடுத்துருக்கேன் அப்போ ஏ இருக்கிறது செகண்ட் என்ட்ரி அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஜீரோ ஒன் ஜீரோ இங்கே ஒய் இருக்கிறது ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்டு ஒன்று ஜீரோ ஜீரோ இங்கே வந்து ஆர் வந்து தேர்ட் எலமெண்ட்டில் தான் இருக்குது அப்போ ஜீரோ ஜீரோ ஒன் இப்போ இதனோட வேல்யூவை நான் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி பார்க்குறேன் ஆர் ஒனில் இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும்போது ஜீரோ மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஸோ ஒன் இன்ட்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஒன் மைனஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோன்னு ஆகிடும் அப்போ டோட்டலாக என்னோட வேல்யூ வந்து மைனஸ் ஒன்றுன்னு வந்துடும் அவ்வளோதான் அப்போ டி ஒன்னோட வேல்யூ வந்து ஒன்று டி டூவோட வேல்யூ வந்து மைனஸ் ஒன்று கொஷின் இங்கே ரிலேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ டி டூ ஈக்குவல் டு டி ஒன்றுக்கு ரிலேட் பண்ணணுன்னா மைனஸ் ஆஃப் டி ஒன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரெண்டுமே ஒன் ஒன் தான் இருக்குது ஆர் டி ஒன் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டி சொல்லலாம் இதுதான் கொடுத்துருக்குற ஆப்ஷனில் இதுக்கு சரியாக இருக்கிற ஒரு விடை மீதி பார்த்திங்கன்னா டி ஒன் ஈக்குவல் டு டி டூ டூ டைம்ஸ் டூ டைம்ஸ் வந்திருக்கு டூ டைம்ஸ்லாம் இல்லை டி ஒன் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டி டூ ஆர் டி ஒன் ப்ளஸ் டி டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ கொடுத்துருக்குற சரியான விடைன்னு பார்த்தா ஆப்ஷன் சி மட்டும்தான் ஸோ இந்த மாதிரி சில நேரங்களில் நீங்கள் டைரெக்டாக டிட்டர்மினன்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் நமக்கு தெரியும் ஒரு டிட்டர்மினட்டில் ரோஸ் காலம்ஸ் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணால் அதனோடய வேல்யூ மாறாது எனி டூ ரோஸ் ஆர் காலம்ஸ் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணால் அதனுடைய வேல்யூ மட்டும் சைன் சேஞ்ச் ஆகும் பர்டிகுலராக ஏதாவது ஒரு ரோ ஆறு காலம் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஜீரோவாக இருந்தால் அதனோடய வேல்யூ ஜீரோவாகும் ஒரு ரோவோட வேல்யூ இன்னொரு ரோவோட கே டைம்ஸ் கே நான் ஜீரோ கான்ஸ்டன்ட்டாக இருந்து ஈக்குவலாக இருந்தால் அதனோட வேல்யூ ஜீரோ ஆகும் அந்த மாதிரி நிறைய டெட்டர்மினன்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது நீங்கள் டைரெக்டாக ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்ளை பண்ணியும் இந்த மாதிரி சம்ஸ்க்கு சால்வ் பண்ணலாம் இல்லை ஸ்பெசிஃபிக்காக சில வேரியபிள்ஸ்க்கு வேல்யூவை செட் பண்ணிட்டோம் ஈஸியாக நீங்கள் உடனே அதனுடைய வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கலாம் இது போன்ற மேலும் பல வீடியோக்களுக்கு நமது சேனலோடு இணைந்திருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்